。嗨，大家好。随着中国与菲律宾在南沙群岛的对峙持续升级，中国南海再次成为世界关注的焦点。那么今天我们就来看一下这块是非之地现在的形势是怎样的，而中国的岛礁又有哪些被它国占据着？我国南海九段线内共分为东沙、西沙、中沙和南沙四大群岛，我们一一来谈。首先，东沙群岛位于南中国海的最北端，也是唯一与他国没有争议的区域。东沙岛距离东北方向的高雄港四百四十四公里，距离西北方向的香港三百一十五公里，距离广东省汕尾市最近只有两百四十多公里，其行政权也隶属于汕尾市遮浪街道，不过目前是台湾方面控制，并由高雄市旗津区中兴里代管。由于东沙距离大陆实在过近，随时可以零成本拿下，暂时交由台湾控制，可以作为抑制台独势力的一枚棋子。这与福建的金门和马祖有异曲同工之妙，所以北京目前对其一直持漠视的态度。2012年成立的海南省三沙市，也只包括了西沙、中沙和南沙，并不包括东沙群岛。其次，西沙，西沙群岛的主要争议方来自越南。西沙自古以来属于中国，这一点毫无争议。早在公元前200年的西汉时期，当时的汉朝渔民就以南下捕鱼，并将南海诸岛赋以民间的命名。贞观五年，即公元789年，中国唐朝就已对西沙群岛进行了实际管辖。根据史书《朱藩志》的记载，当时的西沙群岛隶属于镇州，即海南省三亚市。自此，中国历代王朝对西沙的管辖就从未间断过。越南在中国面前自然不敢妄谈历史，因为在历史上。越南长达千年都是隶属于中国，这是汉朝时期的越南，隶属于汉朝十三州之一的胶州；这是唐朝时期的越南，隶属于安南都护府。而到了明朝，朝廷再设交趾布政司，统辖越南。因此，越南要跟中国争夺西沙群岛，从历史的角度就站不住脚了。西沙群岛的主体永乐群岛和宣德群岛，也正是明朝永乐和宣德年间因郑和下西洋而得名。到了近代。西沙诸岛曾被法国和日本短暂窃占，而在抗战胜利后，国民政府在1946年派出太平舰、永兴舰、中叶舰和中建舰前往西沙和南沙群岛执行接收任务。其中，永兴和中建两舰抵达西沙，并用舰名命名了岛名，这就是西沙的永兴岛和中建岛。自此，中华民国海军陆战队开始驻防永兴岛，管辖西沙。而后，国共内战爆发，国民党败退台湾。1950年。中国人民解放军解放海南岛后，国民党军队同时撤走了海南岛和永兴岛的驻军。自此，人民解放军开始驻守永兴岛。而后几年，南越也陆续向西沙岛礁进行运兵，先后侵占了永乐群岛上的珊瑚岛、甘泉岛和金银岛，并宣称对整个西沙群岛拥有主权。这也为后来的七次西沙海战埋下了伏笔。1974年的西沙海战是中华人民共和国在南海展开收复岛礁的第一场热战。此战，我军一举击沉了南越一艘护卫舰，击伤三艘驱逐舰，其余越舰逃亡。自此，完全控制了整个西沙群岛，直到今天。如今，三沙市的首府也被设置在了西沙永兴岛上。接下来，中沙群岛。中沙群岛位于整个南海的中部，海域面积非常大，但上面实际的岛礁却非常稀少。中沙群岛最主要的部分就是位于西侧的中沙大环礁和东侧的黄岩岛。而黄岩岛也是中沙群岛中唯一露出海面的岛礁。中沙大环礁的面积巨大，达 6,000 多平方公里，跟上海市的面积差不多，但却全部被海水淹没，陆地面积为零，而且距离西沙永兴岛又过近，实在没有填海造岛再修机场的必要。而东侧的黄岩岛则战略价值极大，如果能在这里吹沙填海，那么整个南海方向通往我国的水上通路将被我方牢牢控制，战略安全得到保证。2012年建立三沙市时，三沙市的中沙镇政府所在地就被设置在了黄岩岛，现在暂为西沙区代管。不过，正当我国开始在黄岩岛展开工程建设之时，就爆发了2012中非黄岩岛对峙事件。经过两个月的激烈对峙，菲方最终后撤，我方实际控制了黄岩岛及周边海域。但菲律宾人并未就此罢休，在国际上大打悲情牌，并诉诸国际仲裁。尽管中国自始至终没有参与。但在一定程度上，也拖延了中国在黄岩岛上的施工进度。直到2016年，杜特尔德上台后访问中国，中非关系修好，没有中国参与的南海仲裁也最终不了了之。中非双方维持了中国对黄岩岛的实控现状，中方也暂停了岛上的扩建计划，而菲律宾方面则获得了黄岩岛指定海域的捕鱼权。而现在，新总统小马克思上台后。
，如果持续要以美谋岛，那么中方也将打破此前的默契，重启在黄岩岛的填海造岛行动。因此，综上所述，南海诸岛中，中国方面已经完全控制了东沙、西沙和中沙群岛，而剩下的南沙群岛则是争议最大、备战岛礁也最多的区域了。南沙群岛的海域面积达到 88.6 平方公里。如图所示，最西端的为万安滩，最北端的是熊南礁，最东边的为海马滩，最南端的则是曾母暗沙。曾母暗沙作为中国最南端的领土，也被写进了大陆和台湾的教科书中，而被海峡两岸所熟知。不过，曾母暗沙之所以被称为暗沙，是因为此地终年不露出海面，因此你在卫星图中也看不到它真实的模样。而曾母暗沙向北约117公里处有一个常年露出海面的小型岛屿，这就是我国九段线内最难的陆地领土——琼台礁。我国海警船也会不定期的在此处巡逻。我们看到九段线的最南端距离婆罗洲岛已经非常近了，因此除了越南和菲律宾外，南沙的争议方又引入了马来西亚、文莱和印度尼西亚三个国家。如图，这是各国对南沙海域的主张线。可以看到，线条错综复杂，且多方都发生反复重叠。尽管古代时，在这些周边邻国还只能在海边扑腾时，中国渔民就已经开始远下南沙进行捕鱼了。但直到抗战结束后的一九四六年，中国政府才正式派兵驻守。当时，国民政府派出的四艘军舰中，太平舰和中叶舰来到南沙，并命名了最大的两个天然岛屿，这就是太平岛和中叶岛。不过，此前也说过了，一九七一年由于台风来袭。中叶岛的官兵在撤至太平岛避风时，中叶岛即被菲律宾侵占。而后，由于来自美国的压力，台湾方面并未将其夺回。因此，目前台湾失控的岛屿就只剩下太平岛以及东侧不远处的无人岛中珠礁了。而大陆方面，尽管建国后就一直宣称对南海诸岛拥有主权，但直到上世纪八十年代都没有有效控制南沙群岛中的任何一个岛屿、珊瑚礁或者沙洲，可谓极为名不副实。直到1988年，解放军与侵占南沙岛礁最多的越南打了一架，自此才有了转机。这就是赤瓜礁海战。此战的起因是80年代中美进入蜜月期，中国的国际地位有了显著提升，再加上又是联合国常任理事国，因此中国政府在1987年受联合国教科文组织之托，在南中国海修建海洋观测站。而后就是在1988年，越南派出海军企图阻止中国登岛修建观测站。双方在永暑礁、赤瓜礁和华阳礁等多处岛屿连续发生对峙，这是在大部分礁坪仍处于海水之下的赤瓜礁，越方43人，我方58人共同登岛打起了群架，而后由于越方抢先开枪射击，而最终导致了热战。哎，打了打了打了打了最终，此战中国以一人受伤的代价，击沉越舰两艘，重创一艘，击毙四十余名越军，并俘虏九人，一举夺回了永暑礁、华阳礁、东门礁、南浔礁、主壁礁和赤瓜礁六座岛屿，可谓战果辉煌。同时，也填补了中国对南沙群岛实际控制的空白。而后，中国又在一九九五年和一九九八年与菲律宾的两次对峙中，拿下南沙另一重要岛礁——美济礁。自此，中国实际控制了南沙群岛的七座岛屿，并派兵驻守，为后续的填海造岛打下基础。2014年起，中国展现了鬼斧神工的击剑能力，吹沙填海，相继将永暑礁、美济礁和主壁礁划礁成岛，打造出南海诸岛中面积最大的三座人工岛。这是南沙第一大岛美济岛1995年时的样子，当时只有几座孤零零的高脚屋。这是吹沙填海后美济岛现在的样子。很多人说，中国的填海造岛打破了南海的格局，应该遭到禁止。其实，我们来看现在南沙面积最大的前十八座岛屿，除了台湾驻守的太平岛外，每一座岛屿都被时空方填海扩建过。比如，马来西亚控制的弹丸礁，一九九三年就开始填海了；菲律宾抢走的中叶岛，二零一八年开始填海；越南控制的南花礁、西礁、南子岛等，也早在二零一三年就开启了填海扩建行动，很多都在中国之前。只不过他们并没有中国这般鬼斧神工的击剑能力，扩岛方式还比较原始。像东南亚军事实力最强的越南，也还是通过这种人海战术。自此，中国以美济、主壁、永暑三岛成犄角之势，成为军舰、海警船和各类渔船的补给基地。虽然仅驻守七岛，但现在已经可以在南沙三十多座无人岛礁海域进行日常巡逻，并形成实控。
。越南目前共侵占南沙二十九个岛礁，而且胃口也最大。其生索线，也就是紫色线条，已经画到了距离菲律宾很近的里约滩，与菲律宾、马来西亚、文莱甚至印尼都有重叠。而菲律宾侵占的八岛，并不包括此前介绍的座谈成功的仁爱礁，仁爱礁附近海域已被中国实控。蓝色线条为马来西亚的生索线。目前，中国与马来西亚关系较为和谐，均不愿南海岛礁问题而再起波澜，因此双方暂时搁置争议，都不对争议岛礁进行登岛和立碑。中国也暂停了对琼台礁的填海扩岛行动，便为不定期到这个最南端的海域进行巡逻，而且时不时还跟马来西亚的巡逻舰打个照面。不过，马方参与巡逻的舰只还是中国帮忙造的，吨位只有700吨。面对我国 1.2 万多的海警船，自然高下立判，双方也都心照不宣，各自在琼台礁水域宣誓完主权后，就此别过。剩下一个生索国文莱就很有意思了，伸出一条长腿说：“我也要。”途中棕色线条的就是这个小国，胃口还不小，一口气画下足足是自己国土面积几倍的海域，与越南、菲律宾、马来西亚均有重叠。西北端最远处画到了越南控制的南威滩。文莱目前时空一岛，就是位于中部的南通礁。最后的印尼实际上并不是南海岛礁的生索国，只不过其所控制的纳祖大岛的200海里专属监督区与中国和越南有了部分重叠。最后，用 2,200 年前战国韩非子的一句话来结束今天的视频：国小而不储备，力少而不畏强，无礼而辱大林，贪鄙而捉骄者，可亡也。意思是，国家小却不懂得放低姿态，实力弱却要去挑战强权，夜郎自大到冒犯邻居，不懂外交却一味贪婪，这样的国家是要亡国的。希望南海各生索国能够切实履行中国与东盟达成的南海行为准则，切记被域外国家挑唆，只有这样才能维系南海地区的永久和平。好，那本期视频就录到这里，我们下期视频再见。